السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدي محاضرتنا لهذا اليوم في موضوع Transform Coding تعرفنا قبل هذا الموضوع أنه يوجد نوعين هما Lossless و Lossy نشوف اليوم موضوع Transform Coding هو A Common Approach to Image Compression in the use of transformation that transform the pixel in the image domain into other domain to produce a set of correction راح نلاحظ انه هو في التقريب بسيط حتى نستخدم معلوماتنا اللي ممكن نحول من خلال هالبيكسل الى دومين اخر بالامج ممكن ان يكون يولد لنا مجموعة من العوام where the representation is more natural and therefore more compact اذا يمكن يكون هذا التقريب او هذا التمثيل راح نستخدمه راح يكون اكثر تطبعا وكذلك يكون compact بمعنى مدمج بشكل كامل transform coding is a general scheme for lossy image اذا تعبير مالتنا انه transform coding هو general scheme for lossy image compression اذا هو نوع من انواع اللوسي مثل ما قلنا قبل شويه يوجد نوعين فهذا النوع هو النوع Lossy image it used reversible معكوس linear transform اللي هو التحويل الخطي such as the Fourier transform to map the image into a set of coefficients which are then quantized and coded احنا كنا عرفنا انه عملية التحويل مالتنا راح تتم من خلال بلوك دايجرام وهذا البلوك دايجرام مثل ما قلنا قبل شوية انه راح يصير عندنا لينير ترانسفورم وبالتالي نسوي عملية كوانتايزيشن وعملية الكودينج لاحق اذا نتعرف شنو الميكانيزم اوف ترانسفورم كودينج الميكانيزم اوف ترانسفورم كودينج اتشيفز ا هاي كومبريشن ديو ثري ميكانيزم اذا انا داري نولد هاي كومبريشن اللي هو عملية إنجاز هاي كومبريشن تتم بثلاث خطوات الأولى first transform coding is the block technique where a block data is processed rather than the single element of the image إذا transform coding هو block technique block يتعامل مع مجموعة كبيرة من الداتا where a block of data is processed rather than a single element of the image وهو أفضل مما نمرر كعنصر واحد من الصورة الستيب الثانية the quantization quantization اللي هي مرحلة الثانية of the transformed coefficient results in removing the correlation defined among the pixel of each sub image اللي راح نستخدم هنا شيء العملية الـ correlation اللي موجودة اللي ممكن أن نعرفناها بين أكثر من بيكسل من خلال اللي هي sub images. Finally, not all transform coefficients are quantized. إذا مو كل العوامل المحولة اللي هي transform coefficients راح نسوي هي quantized اللي هي تكميمها and transmitted to the receiver. As the result, a high compression rules can be achieved. بالتالي The implementation of the transform coding system is more complex than the implementation of predictive coding system. إذا نسأل سؤال أيهما أعقد اللي هو أي نوع راح يكون أعقد transform coding لو ال predictive coding بالتأكيد راح نقول إنه transform coding راح يكون أكثر تعقيدا من النوع الثاني هو ال predictive coding. It is not preferable. Preferable إذا يكون لا يكون مفضلا for applications that require less cost اذا من نحتاج تكلفه قليله ما راح نجي على هذا النوع اللي هو transform coding راح ناخذ النوع الثاني هو البريدكتيف كودينج اذا نسال سؤال ايهما اقل تكلفه بالتاكيد راح نقول البريدكتيف ايهما معقد راح نقول transform coding نشوف الفيجر هنا شو تيبيكال ترانسفورم اوف كودينج سيستم راح يحتوي على تو بارس ذا انكودر والديكودر The encoder performs four relatively straightforward operations. Be four operations. Be one direction. We have the sub-image decomposition, transformation, quantization, and coding using suitable form of 
transformation, the values of the gray levels in each block are transformed. And the last values, which significantly influence the total energy of the system, will be quantized, while the other value are set to zero. The decoder implements the inverse sequence of the steel. بالتأكيد مثل ما حكينا هسا قبل شوية على عملية الإنكودر اللي هي متكون من السب إيمج ديكومبوزيشن ترانسفورميشن كوانتايزيشن وكودين إذا نريد نسأل شنو هي المراحل الأساسية الموجودة بالكودر نقول سب إيمج ديكومبوزيشن ترانسفورميشن كوانتايزيشن أند كودينج زين من نجي هسا على العملية الثانية الموجودة بالديكودر راح نقول هي عملية معاكسة inverse of the sequence of the step إذا هي عملية معكوسة اللي محكيناها سابقا with the exception of quantization section of the encoder إذا البلوك diagram مالتنا بالترانسفورم كودينج سيستم يحتوي على مرحلتين مرحلة الانكودر ومرحلة الديكودر نريد نفس مرحلة الانكودر نقول input image mvn construct mvn sub images بعدين forward transform quantizer simple encoder و compressed image نيجي على decoder نشوف انه العملية معكوسة تماما للعملية الأولى هي encoder نقول انه compressed image simple decoder inverse transform merge nvn sub images بعدين decomposed image اذا هذا الرسم الأول هو ايه هو الانكودر والرسم الثاني هو راح يكون عندي يسمى decoder ما هي الأنواع الرئيسية من Basic Transform for Image Coding؟ هناك أربع أنواع إذا أريد نعددها سؤال مثلا يجيها بالامتحان ما هي الأنواع الرئيسية من Basic Transform for Image Coding؟ نقول النوع الأول هو Carhon Love Transform KLT النوع الثاني Discrete Fourier Transform DFT النوع الثالث Discrete Walsh Hardmar Transform DWHT النوع الرابع والأخير Discrete Cosine Transform DC نقول the differ they differ in their energy compaction capability and computational complexity إذن هاي الأنواع الأربعة نعيدهم مرة ثانية النوع الأول KLT DFT DWHT والDC ويفضل بالامتحان أن تكتبها بشكلها الغير مختصر بعد أن تكتب بالمختصر مالتها يعني كارهون لويف ترانسفورم كالتي ديسكريت فورير ترانسفورم دي اف تي ديسكريت وورش هارد مار ترانسفير دي دبليو اتش تي وديسكريت كوساين ترانسفورم دي سي تي ونقول ذي ديفار اند ذير انرجي هم مختلفين بالانرجي مالتهم وقابلياتهم وتكون عمليات الحسابيه مالتهم نوعا ما معقده نتعرف بشكل مختصر على أنواع الأربعة اللي قلناها النوع الأول هو KLT is an orthogonal linear transformation which is a preferred method هي طريقة مفضلة for approximation للتقريب a set of vectors لمجموعة من المتجهات of images by low dimensional subspace إذا هذا النوع الأول تعرفنا عليه بشكل بسيط النوع الثاني discrete Fourier transform طبعا هذا في نهاية الستينات موجود هذا التطبيق DFT Image Compression اللي يتعرف This is one of complex transformation used image coding هو نوع المعقد The disadvantages of DFT is that the difficulty of using the transform صعوبة استخدام هذا التحويل بالنسبة لrequirement العمليات both بالحقيقي والimaginary إذا كلش أنه نقدر نحقق هذا الصعوبة إذا الالغوريثم كلش صعب في عمليات الإيميج كومبريشن نشوف النوع الثالث is one of the most efficient transform إذن هذا النوع كلش كفو لأنه راح يعطينا مواصفات كلش عالية نحل به المشاكل عدم الاستمرارية الموجودة وكذلك النهايات مال الداتا بلوكس وبالتالي هذا التحويل هو orthogonal uh, separable اندريال ثاني ثلاث مواصفات اللي يتمتع بها هذا الدي سي تي اللي هي اورثوجنال سيبرابل اندريال ونقول دي سي تي هاز ان اكسلنت انرجي 
compaction property of high correlated data set. The advantage of this become more more than the other advantage. That is the disadvantage of DCT is blocking or telling uh, artifacts that appear in high compression ratio. نوع الرابع والأخير Walsh Hadmard Transform Walsh Hadmard Transform طبعا هذا يختلف عن الفورير والكوساين ترانسفور انه البيسك فانكشن مالته الداله الاساسيه مالته ما تكون داله جريبيه سينسويدال لانه ذا بيسك فانكشن ار بيس اون سكوير او ريكتانجلر فاليو وذ بيكس زائد ناقص واحد اذا من نسال ما هو فرق الوش هارد مال ترانسفور عن الفورير وعن الكوساين نقول البيسك فانكشن مالته هي وليس سينسويدال البيسك فانكشن مالته هي اما تكون سكوير او ريكتانجولار والبيك مالتها زائد ناقص واحد شكرا لسماعكم